அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் சேனலோட மூலிகை வரிசையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது மூலிகையாக நாம் சங்கம் செடியை பற்றி அலச இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக கீழே இருக்கிற சிவப்பு கிளர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் ஒரு சில பெல் சிம்பலும் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்க நம்ம வீடியோ போட்ட நம்ம வீடியோவை தவறாமல் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த சங்கம் செடியை பற்றி அலசலாம் இந்த சங்கம் செடியினுடைய அறிவியல் பெயர் மற்றும் குடும்ப வகைகளை பற்றி வீடியோவிலேயே கொடுத்துருக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திக்கோங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த சங்கம் செடி வந்து அஷ்டகர்ம மூலிகையில் இதுவும் ஒன்று இதனுடைய வேறு பெயர்கள் அப்படின்னு பார்த்து பார்த்தோம்னா சங்கிலை சங்கன் சங்கன் செடி சங்கம் புதர் இசங்கு முள் சங்கு முள் சங்கன் செடி உவரி சங்கன் ஆஞ்சரிகம் உத்தாப்பழம் ஏதுகம் கண்ணிறம் மூகை மூதை குண்டலதி குண்டலி ஆஞ்சில் இதெல்லாம் வந்து தமிழில் இதனுடைய வேறு பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் வந்து இதை நீடில் புஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஊசி புதர் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து இதனுடைய அமைப்பு அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா இது ஒரு முள் செடி வகை இது வந்து தனி செடியாக வந்து குத்து செடியாக வளராது இது ஒரு புதராகத்தான் மண்டி காணப்படும் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல போனோம்னா நம்ம எகனே பார்த்தா இண்டு போல் இதுவும் ஒரு புதராக மண்டி வளரக்கூடிய ஒரு தாவர இனம் இலை கனவில் வந்து நாலு முட்கள் இருங்க அதுதான் இதுக்கான அடையாளமே வந்து ஒவ்வொரு இலை கனவுலையும் நாலு நாலு முள்ளை வந்து பெற்றிருக்கும் இதனுடைய பழம் வந்து பச்சையாக காய் காய்த்து மஞ்சளாக மாறி பிறகு வெள்ளையாக பழம் பழகக்கூடியது இது சரியாக சொல்லணும்னா நம்ம பிரண்டையினுடைய பழத்தை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பிரண்டையினுடைய பழத்தை போலவே அதே அளவு இருக்கும் ஆனால் வெள்ளையாக இருக்கும் இது வந்து சாப்பிட்லாம் உப்பு கறிக்கும் இது வந்து புதராக வளரும் இதனுடைய வளரிடம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆற்றங்கரையோரம் வேலிகளில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் அதிகமான வெப்பமண்டல பகுதிகளில் வந்து இது அதிகமாக இருக்கும் ஆயிரத்து ஐநூறு அடிக்கு உட்பட்ட மலைப்பகுதியினுடைய அடிவர பகுதிகளையும் புதராக மண்டி கிடக்கும் இதுதான் வந்து இதனுடைய வளரிடம் அடுத்து இதனுடைய குணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா இதனுடைய இலை வந்து சிறுநீரை பெருக்கக்கூடியது உடல் பழத்தை கூட்டக்கூடியது வேர் வந்து கோலையை அகற்றக்கூடியது இருமலை தணிக்கக்கூடியது மேலும் ஆஸ்துமா சர்க்கரை வியாதி கரப்பான் விடாத தாகம் ரணம் குண்மம் கீழ்வாதம் வாத கோபம் பித்த நோய் பலவிதமான நஞ்சுகள் பசியின்மை இரத்த குறைவு பார்வை குறைபாடு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த சங்கம் செடி வந்து மருந்தாக பயன்படுகிறது அடுத்ததா இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழில் வந்து மூலிகையில் சங்கம் குப்பி அப்படின்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது அது வேறு இந்த சங்கம் செடின்றது வேறு அதே மாதிரி சங்குப்பு அப்படின்னு ஒன்று நம்ம ஏகனே பார்த்தோம் அதுக்கு பேர் வந்து காக்கணம் அப்படின்னு நம்ம தலைப்பிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் காக்கணம்ன்றது சங்குப்பூன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சங்குப்பு என்பது வேறு சங்கங்குப்பி என்பது வேறு இந்த சங்கம் செடி என்பது வேறு நன்றாக மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே இது வந்து உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்ததாக இதனுடைய மருத்துவ பகுதிக்கு நாம் செல்லலாம் இதனுடைய பழம் வந்து உப்பு கறிக்கக்கூடியது குரல் வளத்துக்கு வந்து நல்லது இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க இந்த வீடியோவில் வந்து இப்போ பூ பூக்குற சீசன்றதுனால பழம் கிடைக்கல அதுக்கான ஒரே ஒரு இமேஜ் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பழத்தை பார்த்துக்குங்க இதனுடைய பழம் வந்து மே மாதம் அந்த டைமில் தான் வந்து கிடைக்கும் இதனுடைய பழம் வந்து உப்பு கறிக்கும் சொல்லியிருந்தேன் இதனுடைய பழத்தை வந்து சாப்பிட்டோம்னா குரல் வந்து கனி ரெண்டு இருக்கும் காட்டு பகுதியில் வந்து வேலை செய்கிறவங்க வந்து சாப்பாட்டுக்கு உப்பை வீட்டில் மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னா இந்த சங்கம் பழத்தை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பாட்டில் வந்து போட்டு கரைச்சிட்டோம்னா உப்பு சரியாக இருக்கும் உப்புக்கு பதிலாக இதை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அடிக்கடி தேவையில்லாமல் இந்த பழத்தை வந்து சாப்பிடக்கூடாது சில நேரங்களில் வந்து காட்டுப் பகுதியில் இருக்கும்போது மாரடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா பக்கத்தில் வந்து இந்த சங்கம் செடி இருந்ததுன்னா அதில் இருக்க பழத்தை உடனே பறித்து அதில் ஒரு பழம் சாப்பிட்டோம்னா தற்போதைக்கு முதலுதவியாக அந்த மாரடைப்பு வந்து தற்காலிகமாக விலகும் அடுத்ததான் இந்த சங்க இலை இது கூட தூதுவளை இலை ரெண்டுமே வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து அரைச்சி நெல்லிக்காய் அளவு பசும்பாலில் வந்து கலக்கி சாப்பிட்டோம்னா கபரோகம் அதாவது சளியால் ஏற்படக்கூடிய புண் வந்து சரியாகும் சளியும் வெளியேறும் அடுத்து சங்க இலை இது கூட வேப்பலை சம அளவுக்கு அரைச்சி நெல்லிக்காய் அளவு தனியாக வச்சுக்கணும் அப்புறம் தண்ணியை வந்து சுட வச்சு 
அதுலேருந்து ஒரு டம்ளர் சுடுநீர் எடுத்து அதில் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க நெல்லிக்காய் அளவு மருந்தை வந்து கலக்கி பெண்கள் பிரசவமானதுக்கு அப்புறம் அந்த பிரசவமான நாளிலிருந்து இதை வந்து தினமும் கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா கற்பப்பை அழுக்குகள் வந்து வெளியேறி அந்த பெண்ணுக்கு சன்னி இழுப்பு இது போன்ற நோய்கள் வராமல் தடுக்கும் அடுத்து சங்க இலை இது கூட சங்க வேறுபட்டை ரெண்டையுமே வந்து சம அளவு அரைச்சி சுண்டைக்காய் அளவுக்கு வெந்நீரில் வந்து காலையும் மாலையும் ரெண்டு வேலைக்கு இருபது நாளுக்கு வந்து தினமும் வந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா பாரிசவாதம் ஆரம்பத்தில் ஆரம்ப நோயாக இருந்ததுன்னா ஆரம்ப நிலையில் இருந்ததுன்னா சரியாகும் மேலும் வாய்வு பிரச்சனைகள் குடைச்சல் பக்கவாதம் இது எல்லாமே வந்து தீரும் அடுத்ததாக சங்க இலையும் இது கூட வேம்பு குப்பமேனி நொச்சி நாயுருவி இதை அஞ்சையும் சம அளவுக்கு எடுத்து காட்டன் துணியில் வந்து முடிஞ்சுக்கணும் அடுத்து தண்ணீரை வந்து சுட வச்சு அந்த சுடுநீரில் இந்த முடிஞ்சு வச்சுருக்க துணியை வந்து முக்கி எடுத்து வேது வச்சுட்டு வந்தோம்னா வாத வீக்கம் வலி நீரேற்றம் கீழ்வாயு இது எல்லாமே வந்து தீரும் இதுக்கெல்லாம் இந்த மெத்தடில் வந்து வேது வைக்கலாம் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற குப்பை மேனி நொச்சி நாயுருவி இது மூணையுமே வந்து நம்ம அலசல் சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்குங்க அடுத்ததாக சங்க வேறுபட்டை சாறு வந்து இருபது மில்லி அளவுக்கு எடுத்து இதை வந்து ஒரு டம்ளர் வெள்ளாட்டு பாவலில் வந்து கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சிறுநீர் வந்து சுருக்கு இருந்து அதாவது சிறுநீர் வந்து சரியாக போகாமல் இருந்ததுன்னா நன்றாக சிறுநீர் வந்து பிரியும் சிறுநீர் பிரச்சனை வந்து வராது அடுத்ததாக குடிநீரில் வந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் வந்து நைட்டு இரவில் வந்து இதோட இலைகளை வந்து போட்டு வச்சுருந்து காலையில் வந்து இதை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா வாத நோயாளிகளுக்கு வந்து நல்லது வாத நோய் வந்து குறையும் இதோட இலைகளை வந்து அரைச்சி கொப்புளம் புண்ணு சொறி சிறங்கு இது இருந்ததுன்னா அதுக்கு அரைச்சி தடவலாம் அது வந்து விரைவில் வந்து சரியாகும் இதோட இலைச்சாற்றை கொஞ்சமாக வயதுக்கு தக்கவாறு அதாவது எத்தனை வயசு குழந்தைய அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு தக்கவாறு கொஞ்சமாக வந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா சளி வந்து வெளியேறி இருமல் வந்து தனியும் நீங்கள் வந்து அளவு முக்கியம் இதுக்கு எத்தனை வயசு குழந்தைன்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து கொடுக்கணும் அடுத்து பசுமாடு வளர்க்குறவங்களுக்கு வந்து சில பசுக்கள் வந்து நல்லா பால் கறக்கும் அப்படி பசுக்களுக்கு வந்து கண் திருஷ்டி வந்து படும் அந்த மாதிரி கண் திருஷ்டியால் பா பாதிக்கப்பட்ட பசுவுக்கு வந்து பால் கறவை வந்து குறையும் பால் வந்து குறைவாக கறக்கும் அப்படிப்பட்ட பசுவுக்கு என்ன செய்யலாம்னா கண் திருஷ்டியை போக்க சங்கஞ்செடியோட முள் கிளையோட வந்து ஒடிச்சிட்டு வந்து அந்த கிளையால் வந்து பசுவின் பால் மடியை தடவி கொண்டு இப்போ இந்த நான் சொல்கிற மந்திரத்தை வந்து சொல்லணும் பட்டை கண் பாலுங்கண் கொடுங்கண் கொல்லி கண் கெட்ட கண் படாமல் பட்டை கண் விளையுப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செம்பு நிறையா தண்ணி நிறசம்பு தண்ணி எடுத்து அதில் வந்து ஓம் மாதங்கி ஓம் பரமேஸ்வரி பார்வதி லட்சுமி கொம்புடனே வந்த கோமாரி அழல் வெக்கை சீத வெக்கை உருவான எப்பேற்பட்ட வியாதியெல்லாம் நான் ஓதிய தண்ணீரோடு போக போக சுவாகா என்று ஓதிவிட்டு அந்த நீரை வந்து மாட்டு தொழுவத்தில் நாலு திசையிலையை வந்து தெளிச்சுட்டு மாட்டோட தலையிலையை வந்து தெளிச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வந்து மாட்டுக்கு குடிக்க கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாட்டுக்கு ஏற்பட்ட பசுவுக்கு ஏற்பட்ட கண் திருஷ்டி வந்து விலகும் அடுத்ததாக வீடியோவில் ஒரு சித்தர் பாடல் ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் அந்த பாடலோட விளக்கம் என்னான்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கருவமத்தை வந்து பாம்பு கடித்து இறந்தவர்களையும் உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளதுன்னு அதே மாதிரி தான் இந்த சங்கம் சங்கம் பழத்துக்கு அந்த திறன் இருக்குது அதை எப்படி பயன்படுத்துறது இந்த சித்தர் பாடல் வந்து நமக்கு விளக்குது அது எப்படின்னா பாம்பு கடித்து இறந்து விட்டார் என்று உறுதி செய்த பிறகு அவங்கள வந்து என்ன செய்கிறோம்னா சங்கம் பழம் வந்து ஒரு ஐம்பது எடுத்துக்கணும் சுக்கு முப்பத்தஞ்சு கிராம் கடுகு வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சு மில்லி கிராம் வெள்ளுள்ளி என்பதற்கு வெள்ளை வெங்காயம்னு ஒரு பொருள் இருக்குது இதை தான் நம்ம கவனித்து செய்யணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அந்த வெள்ளை வெங்காயம் வந்து ஒரு முப்பது பல் தேன் வந்து ஒரு அஞ்சு மில்லி பூண்டு 
வெள்ளை பூண்டு வந்து ஒரு கைப்பிடி இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்து உருண்டையாக்கி நிழலில் வந்து காய வச்சு பீங்காம் பாட்டிலில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறோம் பாம்பு கடித்து இறந்தவருக்கு முதலில் ஒரு பக்க கண்ணுலேயும் மூக்குலேயும் மூணு சொட்டு விட்டுட்டு ஒன்றரை நாளிகை வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் பார்த்தோம்னா கண் வந்து இமைக்கும் நம்ம மறந்து விட்ட கண் வந்து இமைக்கும் நாசிகில் வந்து கொஞ்சம் மூச்சு வந்து காற்று வரும் உடனே என்ன பண்ணணும் இதே ம மருந்தை வந்து மறுபக்கத்து கண்ணுலேயும் மூக்குலேயும் மூணு துளி வந்து விட்டோம்னா உயிர் வந்து திரும்ப வந்துடும் அப்படின்னு இந்த சித்தர் பாடல் வந்து நமக்கு சொல்லுது நம்ம வந்து நிழலில் காய வச்சுட்டோமே அப்புறம் எப்படி இதில் வந்து மூணு துளி விட முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் அதை வந்து நீரில் வந்து கொஞ்சம் நீர் விட்டு கரைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன் இதை வந்து செஞ்சு பார்க்குறது வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சவங்கிட்ட கேட்டு செய்யணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம சங்கம் செடியை பற்றி விரிவாக அலசணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவுக்கு கீழே மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்கள் கூட பகிர்ந்துக்குங்க மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அற்புதமான அதிசயமான ஒரு மூலிகையினுடைய அலசலில் உங்களோடு இணைந்த அலசு முறை உங்கள் நம்மளது விடைபட்டுக் கொள்ளும்னா உங்கள் நல்ல சாமி வணக்க நண்பர்களே நன்றி